നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എറണാകുളം കണ്ണൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലെ അവസാനത്തെ പാർട്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി മിഷൻ എൽ ഡി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എൽ ഡി സിയിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയുടെ മാസ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ആറ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് സംഖ്യകളിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് പലതരത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ പലരും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരപ്രകാരം നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഇവിടെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം മൂന്നാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാലാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും തുക ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴാണ് ഇവിടെ മാത്രം നമുക്കൊരു ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഇതിൽ ഒറ്റയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡിയ ഏതാണ് ലോജിക്ക് ഈ പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏത് ലോജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനോടൊപ്പം ഏത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഐഡിയ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴും അതും അല്ല മെത്തേഡ് ഏത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടില്ല ഇനിയുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ഏത് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാനൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നാനൂറ്റി എൺപതിനെ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കാര്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനേക്കാൾ ചെറുത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണോ നാനൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ലോജിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സിന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാനൂറ്റി എൺപത് സമ എക്സ് എന്നാവും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് നാനൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോഴാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് സോ നമുക്കൊന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കാം അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാനൂറ്റി എൺപത് ക്യാൻസലായി പോയി നൂറ്റി ഇരുപതും നാൽപ്പത്തി എട്ടുമാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതായത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ അതായത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണോ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി എൺപതിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എ
ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബാലൻസ് മൂന്നാണ് മുപ്പത്തിനാലില് ആറഞ്ച് മുപ്പത് ദെൻ ബാലൻസ് നാലാണ് അത് എട്ടാണ് അതായത് എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് എട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ലാങ്ങിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് എട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വിട്ടുപോയ ചോദ്യം വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇതേ ഓടന് പോയാൽ രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് എട്ടാണ് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ആറ് തന്നെയാണ് അടുത്ത മെത്തേഡിൽ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് മൂന്ന് നോക്കാം മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തന്നെയാണ് നാലിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് നാല് നാലിന്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാലാണ് മൈനസ് നാല് അറുപത് തന്നെയാണ് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മൈനസ് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ആറിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയണം ആറിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് മൈനസ് ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയണം അടുത്ത ഓടന് പോവാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ബി എഫിന്റെയും സി ഡേയും ഇടയിലാണ് എ ഇയുടെയും ഡിയുടെയും ഇടയിലാണ് എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്തായും നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ എ ആൻഡ് എഫിന്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ അബിലിറ്റി ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് പേരാണ് മൊത്തം എ മുതൽ എഫ് വരെ ആറ് പേരാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആറ് പേരെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ് പേര് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബി എഫിന്റെയും സി ഡേയും ഇടയിലാണ് എ ഇയുടെയും ഡിയുടെയും ഇടയിലാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പം എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിയുടെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ടാണ് എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി എഫിന്റെയും സി യുടെയും ഇടയിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെയും സി യുടെയും ഇടയിൽ അപ്പോൾ എഫിന്റെയും സി യുടെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ എഫിന്റെയും സി യുടെയും ഇടയിലാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ബി ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇവിടെ ഇവിടെ വരില്ല ഇവിടെ ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബി ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ സിയും വരും ഇപ്പോൾ സിന്റെയും എഫിന്റെയും ഇടയിൽ ബി ആയി ഇനി പറയുന്നത് എ ഇയുടെയും ഡിയുടെയും ഇടയിലാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയുടെയും ഡിയുടെയും ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഡി ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എ ആൻഡ് എഫിന്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് എയുടെയും എഫിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയിന്റെയും എഫിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഡി അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം ഫിഷിനെ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതാം സി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ ബോട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാം നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ അവിടെ നിന്ന് റൈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എഫ് എത്രാമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എഫ് എത്രാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് എഫ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ദെൻ ഐ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് ഐ അവിടെ നിന്ന് എത്രയും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എസ് എത്രയും നോക്കുമ്പോൾ അത് എട്ടെന്ന് കിട്ടും ദെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്തൊമ്പതാണെന്ന് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എട്ടും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പത്തൊമ്പതും അറുപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് കിട്ടിയത് സി നമുക്ക് ശരിയാവും നോക്കാം സി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എട്ടാമതാണ്
മകനോ മകളോ ആവാം ഏത് മകനോ മകളോ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഏത് വേണോ ആവാം ആരത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലേഡിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഇനി പറയുന്നത് ബിയുടെ മകളാണ് സി ബിയുടെ മകളാണ് സി ബി എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ബി ആരെന്ന് അറിയില്ല ബിയുടെ മകളാണ് സി ബാക്കി സിയുടെ ഭർത്താവ് എഫ് ആണ് എയുടെ ഭർത്താവ് ജിയും എയുടെ ഭർത്താവാണ് ജി സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ജി തിരിച്ച് എയുടെ ജിയുടെ വൈഫാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് ബി എയുടെ സഹോദരിയുമായാൽ ബി എയുടെ സഹോദരി നമുക്ക് നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അങ്ങോട്ടും സിസ്റ്ററാണ് തിരിച്ചും സിസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ജിയും ഡിയും അപ്പൊ ഇനിയൊന്നും കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജിയും ഈ ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് അപ്പോൾ ഡിയുടെ അമ്മയാണ് എ ആ എയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ജി അപ്പോൾ ഡിയുടെ അമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയുടെ അച്ഛനാണ് ജി ഇതാണ് ബന്ധം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി ഇതെല്ലാം കാണുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായി കാണാം അതുവരേക്കും